accounting cycle step number 9 preparation of post closing trial balance it is possible to commit an error in posting the adjustments and closing entries to the ledger accounts thus it is necessary to test the quality of the accounts by preparing a new trial balance this final trial balance is called the post closing trial balance okay remember sa step accounting cycle step number four gumawa na tayo ng trial balance and yung trial balance na yun is an adjusted trial balance pa ngayon gagawa ulit tayo ng trial balance or yung tinatawag na post closing trial balance Bakit? Kailangan nating itest ang quality of the accounts dahil nagkaroon tayo ng posting ng adjusting entries and posting ng closing entries. Kaya nagkaroon, nag-movement sa mga account balances sa ledger. So, kailangan itest pa rin natin yung quality ng accounts dahil nga sa nagkaroon ng movement dun sa balances ng ledger dahil sa adjusting entries at sa closing entries gagawa tayo ng post closing trial balance ito yung ating ledger wherein nakareflect na ang effects ng adjusting entries and effects ng closing entries and dito tayo mag obtain ng figures para magawa yung accounting cycle step 9 which is post closing trial balance. Nandito sa upper part ng paper yung asset accounts and liability accounts. Then yung nasa lower part ng paper nandoon yung capital accounts and yung rev income accounts and expense accounts. And ito naman yung gagamitin natin sa paggawa ng post-closing trial balance. So, nakalist na yung accounts from cash to Gevera Capital. Then, lalagyan natin siya ng figures dito sa part na to. And, saan magagaling yung figures? Sa ledger, which is ito. Mag-obtain tayo ng figure dito sa ledger na gagamitin natin sa paggawa ng post-closing trial balance. Sa paggawa ng post-closing trial balance, i-recall -re natin yung steps sa paggawa ng trial balance na ginamit natin sa accounting cycle step 4. So, ito yung procedures in the preparation of trial balance. Actually, same lang naman siya ng procedure sa pag-prepare ng post-closing trial balance. First step, List the account titles in the numerical order. Okay. Hindi lang na-mention dito sa procedure na nakalagay sa index card, pero wag na wag kakalimutan ang heading. Or in, sa taas yung company name, then yung post-closing trial balance, and yung um, last day of the accounting period, which is ito, May 31, 2019. List the accounts in the numerical order. So, ito, nakalist na ang lahat ng accounts in numerical order. Numerical order meaning according sa pagkakasunod-sunod sa chart of accounts ng business. So, ito, nakasort na to, nilist na namin siya according sa numerical order ng account title. And yung account title ni Wedding RS. Ah, sorry, yung chart of accounts ni Wedding RS is makikita natin sa accounting cycle step 2 and sa accounting cycle step 3. Step number 2, obtain the account balance from the ledger. Okay, so dito gagamitin na natin si ledger. Dahil dito tayo kukuha ng figure na ilalagay natin sa post-closing trial balance okay, dun muna tayo sa asset section cash 
22,200 debit balance. So, siya ay sa... Lalagay natin siya sa debit balance. So, lalagay natin dito ng portion ng debit. And, dito naman yung credit. Cash, 22,200. So, siya ay sa debit balance. Bakit debit? Kasi debit siya dito sa T-account. Accounts receivable, 17,300. Debit. Supplies, 15,000. Prepaid rent, 4,000. Prepaid insurance. Ito yun. 13,200. Debit service vehicle. 420,000. Accumulated depreciation service vehicle. So, nasaan ang accumulated depreciation service vehicle? Ito. Credit side. 4,000 pesos. Office equipment. Next. Office equipment. Ito yun. 60,000 debit. Accumulated depreciation. Office equipment. Ito yun. Nasa credit side. 1,000 pesos. Since nasa credit yan, sa post-closing trial balance, credit din siya ilalagay. Tapos na tayo sa asset section ng ating post-closing trial balance. So, next ay yung mga liability accounts na. Okay. Notes payable. Ang notes payable ay credit. Ito, 210,000 pesos. Accounts payable, sunod. 53,000 pesos credit. Next, salaries payable. Ito yun, no? salaries payable. 1,800. Next, utilities payable. Nasa ng utilities payable sa ating ledger? Ito. 1,400 credit side. Interest payable. Nasa ng ating interest payable? Ito. 3,500. Unearned referral revenues. Adjusted balance niya ay 6,000 credit side. Okay, so nalagyan na natin ang lahat ng liability accounts sa ating post-closing trial balance. Next ay yung Gevera Capital. Okay, Gevera Capital. Ito siya. Nakuha natin siya 271,000 pesos. Credit. Okay, bago tayo mag-proceed sa step number 3. Babalikan natin yung step number 1. List the account titles in numerical order. Okay, nilist na natin ng lahat ng numerical lahat ng accounts in numerical order, meaning according sa kanilang account code. Na uh, makikita natin sa chart of accounts. And napansin natin hanggang Gevera Capital lang yung ating post closing trial balance. From cash to Gevera Capital. Nawala na yung account ng withdrawals, wala na yung account na consulting revenues, referral revenues, and wala na yung mga expense account. Ang reason is, dahil sa closing entries, ang balance ng Gevera withdrawals and yung mga income accounts and expense accounts ni Wedding RS ay zero. So kapag wala, kapag close na yung account, hindi na siya sinasama 
sa post-closing trial balance. Kahit ilagay pa natin dito yung income accounts, zero naman yung balance niya. So, tatanggalin na lang natin. At dahil close na rin itong mga account na ito. Kaya hanggang Givera Capital lang yung ating post-closing trial balance dahil sa close na yung mga temporary accounts, yung withdrawals, yung mga income accounts, and expense accounts. Next step, add the debit and credit columns. Nagawa na natin step 2, so number 3. Pag totalin lang natin yung debit, i-add natin itong column ng debit, and i-add natin yung column ng credit. So dito, eto na yung portion ng totals. Total debit. 22,200 plus 17,300 plus 15 plus 4 plus 13,200 plus 420 plus 60,000 equals 551,700. So, total debits, 551,700. Total credit naman, 4,000 plus 1,000 plus 210,000 plus 53 plus 1,800 plus 1,400 plus 35 plus 6,000 plus 271,000 equals 551,700. Okay. Na-add na natin ang debit, na-add na natin ang credit column. Next step, compare the totals. So, meaning, ko-compare natin yung total debit sa total credit. And, dapat, lagi siyang equal. Total debits must be equal sa total credits. And, since na ito ay equal, parehas naman silang 551,700, ang ating post-closing trial balance is in balance. So, tapos na tayong gumawa ng ating post-closing trial balance. So, ito yung heading and ito yung account titles in numerical order. Then, yung ito naman yung um, balances na galing sa general galing sa ledger itong mga figure na obtain yan from ledger. Then, nilagay natin siya kung siya ba ay debit. Kung, de kung, nas kung debit sa ledger, debit siya sa post-closing trial balance. Kung credit siya sa ledger, credit din siya sa post-closing trial balance. So, tapos na tayong gumawa ng post-closing trial balance magpo-proceed na tayo sa paggawa ng reversing entries which is yung last step ng accounting cycle.